నమస్కారం ఇది సంగతికి స్వాగతం డైనోసార్ల కాలం నుంచి మనుగడ సాగిస్తున్న జీవాలవి వాటి పుట్టుక ఓ విశేషం జీవన శైలి ప్రత్యేకం ఏడాదంతా వేల కిలోమీటర్ల ప్రయాణం చేసినా ఖచ్చితంగా పుట్టిన చోటుకే మళ్లీ వచ్చి అబ్బునపరుస్తాయి తాబేళ్ల గురించే ఇదంతా ఇప్పటికీ శాస్త్ర పరిజ్ఞానానికి అంతుపట్టని అద్భుతాల చిరునామా ఇవి వింతలు విశేషాల సమాహారం తాబేళ్ల ప్రస్థానం కూర్మావతారంగా హైందవ ధర్మం పూజించిన భూమిపై బతికి ఉన్న ప్రాచీన జీవుల్లో ఒకటిగా చరిత్ర చాటి చెబుతున్న ఆ ఘనత తాబేళ్లకు మాత్రమే దక్కింది ప్రత్యేకించి భారత సముద్ర తీరాల్లో కనిపించే ఆలివ్ రిడ్లే తాబేళ్లది ఇంకా విభిన్న జీవన శైలి అంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన తాబేళ్లను కాపాడుకోవాలి కదా అదే చేస్తున్నారు తిరుపతికి చెందిన వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్ల బృందం వాటి సంరక్షణతో ప్రయోజనాలేమిటో వివరిస్తూ ఆలివ్ రిడ్లేల సంతతి వృద్ధికి అనుకూల వాతావరణం కల్పిస్తున్నారు కనువిందు ఈ పదానికి సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్నాయి కదూ ఈ దృశ్యాలు సముద్రంలోని అలలు ఎగసి పడుతుంటే ఆ ఆటుపోట్లు చూస్తుంటే సమయం ఇట్టే కరిగిపోతుంది ఇక తీరంలో ఇలా తాబేళ్లు పదులు వందల సంఖ్యలో తారాడుతుంటే కళ్ళ కన్నా ముందు కెమెరాలకు పని చెప్పేస్తాం సముద్రం అక్కడే ఉంటుంది కానీ తాబేళ్లు మాత్రం ఇక్కడి నుంచి వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి మళ్లీ ఎక్కడో ఓ సముద్ర తీరానికి చేరుకుంటాయి ఇందులో ప్రత్యేకమేముందంటారా ఎలాంటి విశేషం లేకుంటే తాబేళ్లు కూడా అన్ని సముద్ర జీవుల్లాగానే ఉండేవి కానీ వీటికున్న ప్రత్యేకతల జాబితా చాలా పెద్దది అవేమిటో ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం డైనోసార్ల కాలం నాటి నుంచి జీవించి ఉన్న అతి కొద్ది అరుదైన జీవజాతులిది అందులోనూ భారత సముద్ర జలాల్లో కనిపించే ఆలివ్ రిడ్లే తాబేళ్లది విభిన్నమైన జీవన శైలి పసిఫిక్ రిడ్లేగా పిలుచుకునే ఈ రకం తాబేళ్లు ఎక్కువగా పసిఫిక్ హిందూ మహాసముద్రాల్లో జీవిస్తుంటాయి తమ సంతతి అభివృద్ధి కోసం భారతలోని సాగర తీరాలకు లక్షల సంఖ్యల్లో సామూహికంగా చేరుకుంటాయి ఇవి గుడ్లు పెట్టి వాటిని పొదిగే తీరు అవి పిల్లలుగా మారి తిరిగి సముద్రంలోకి చేరుకునే ప్రక్రియ అత్యంత మనోహరంగా ఉంటుంది అరిబాడాగా పిలుచుకునే ఈ ప్రక్రియను చిత్రీకరించడంతో పాటు వాటి జీవనానికి ఎదురవుతున్న సవాళ్లను సమాజానికి తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తిరుపతికి చెందిన ముగ్గురు సభ్యుల యువ ఫోటోగ్రాఫర్లు తిరుపతికి చెందిన సుస్మితారెడ్డి గోపి అవినాష్ స్వతహాగా తమకున్న వైల్డ్ ఫోటోగ్రఫీ అభిరుచితో జంతువులు పక్షుల జీవన శైలిపై చిత్రాలను తీస్తుంటారు బెంగళూరులో ఐటీ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేసే సుస్మితారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి తిరుపతిలో ఉద్యోగం చేస్తున్న గోపి ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్న అవినాష్ వీరంతా వృత్తిరీత్యా వేర్వేరు రంగాలకు చెందిన వారైన ప్రవృత్తి రీత్యా ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఆసక్తితో విభిన్న జీవజాతుల ఫోటోలను తీస్తున్నారు అందులో భాగంగా ఏటా డిసెంబర్ నుంచి మార్చి వరకు సంతానోత్పత్తి కోసం భారత సముద్ర తీరాలకు చేరుకునే ఆలివ్ రిడ్లే తాబేళ్లను కాపాడుకోవలసిన బాధ్యత మనకి ఉందంటూ అవగాహన కల్పించే బాధ్యత తీసుకున్నారు భారత్లో అత్యధిక సంఖ్యలో ఆలివ్ రిడ్లే తాబేళ్లు వచ్చే ప్రదేశం ఒడిశా ఆ రాష్ట్రంలోని గంజాం జిల్లాలో కల ఋషికుల్యా నదీ పరివాహన ప్రాంతం గహిర్మత్ దీవి ప్రపంచంలోనే ఆలివ్ రిడ్లే తాబేళ్లు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి సంతానోత్పత్తి చేసే ప్రదేశం ఏడాదంతా సముద్రం లోతుల్లో వందలు వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసే తాబేళ్లు సంతానోత్పత్తి కోసం మాత్రమే ఒడ్డుకు చేరుకుంటాయి సామూహికంగా వందలు వేల సంఖ్యలో చేరుకుని రాత్రి సమయాల్లో అండోత్పత్తి చేసి తిరిగి సముద్రంలోకి చేరుకుంటాయి 
ఈ మొత్తం ప్రక్రియను చిత్రీకరించడంతో పాటు మానవాళి నుంచి తాబేళ్లెదుర్కొంటున్న సమస్యలు తెలియచెప్పటమే లక్ష్యంగా తిరుపతి ఫోటోగ్రాఫర్ల బృందం ప్రయత్నిస్తోంది ఒడిశా తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ లో శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి నెల్లూరు జిల్లా వరకు ఉన్న సముద్ర తీర ప్రాంతంలో చాలా చోట్ల ఆలివ్ రిడ్లీ తాబేళ్లు సంతానోత్పత్తి కోసం వస్తాయి ఓసారి వాటిని చూసేందుకు నెల్లూరు జిల్లాలోని సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన ఈ బృందానికి తాబేళ్ల కలేబరాలే పెద్ద మొత్తంలో కనిపించాయి స్థానిక జాలర్లు అటవీ శాఖ అధికారుల్ని సంప్రదిస్తే మానవత తప్పిదాలే వాటి మృతికి చాలా వరకు కారణమని తెలిసిందే ఫలితంగా వాటి సమస్యలేంటో ప్రపంచానికి తెలియచెప్పాలని సుస్మిత రెడ్డి బృందం నిర్ణయించుకుంది సీజన్ ప్రారంభం కాగానే నెల్లూరు జిల్లా వాకాడు మండలంలోని పలు ప్రాంతాలు సహా నవాబుపేట అనే తీర ప్రాంతంపై దృష్టి సారించింది ఆ గ్రామంలో మత్స్యకార జీవనంపై ఆధారపడిన జలీల్ జీనత్ బేగం దంపతులు తమ కుటుంబంతో పాటు తీర ప్రాంతంలోనే ఉంటూ తాబేళ్ల గుడ్లు పరిరక్షించటమే ధ్యేయంగా జీవిస్తున్నారని తెలుసుకున్నారు అటవీ శాఖ అధికారులు స్థానిక స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారంతో జలీల్ వంటి మత్స్యకార కుటుంబాలు కొన్ని వాలంటీర్లుగా మారి తాబేళ్ల అండాలను కాపాడే బాధ్యత తీసుకున్నాయి ఏటా డిసెంబర్ నుంచి మే వరకు సీజన్ మొదలు కాగానే ఆడ తాబేళ్లన్నీ సముద్రం నుంచి సామూహికంగా చీకటి సమయంలో ఒడ్డుకు వస్తాయి ఓ పొడి ప్రదేశం ఎంచుకుని అడుగున్నర లోతు ఉండేలా గోతులు తవ్వుతాయి ఆ తీసిన గోతిలో సుమారు వంద నుంచి నూట వరకు గుడ్లను పెట్టిన తర్వాత ఆ గొయ్యిని జాగ్రత్తగా పూడ్చి పెట్టేసి తిరిగి సముద్రంలోకి వెళ్లిపోతాయి అక్కడి నుంచే అసలు సమస్యలు మొదలవుతాయి నక్కలు వేట కుక్కల వంటి జంతువులు బేగలు ఈ తాబేళ్ల గుడ్లను ఎత్తుకెళ్లిపోతుంటాయి వీటి నుంచి కాపాడుతూ జలీల్ జీనత్ బేగన్ లాంటి మత్స్యకార కుటుంబాలు ఆ గుడ్లను హెచ్చరీలకు చేరుస్తుంటాయి ఒక్కో తాబేలు వంద నుంచి నూట గుడ్లు పెడుతుంది అవి గొయ్యి తవ్వినా పూడ్చిన ఆనవాళ్ల ఆధారంగా రాత్రి నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు రక్షణగా ఉన్న మత్స్యకార కుటుంబాలు గుడ్లు సేకరించడంలో నిమగ్నమై ఉంటాయి అక్కడే సమీపంలో ఏర్పాటు చేసుకున్న హెచ్చరీల్లో చిన్నపాటి గోతులు తీసి ఆ గుడ్లను కాపాడటం ఈ కుటుంబాలు బాధ్యతగా తీసుకుంటాయి సేకరించిన తాబేలు గుడ్లను జాగ్రత్తగా హెచ్చరీలకు తెచ్చి చిన్నపాటి గోతులను తవ్వి ఇరవై ఐదు డిగ్రీల నుంచి ముప్పై ఐదు డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రత ఉండేలా వాటిని భద్రపరుస్తారు సాధారణంగా ఓ గుడ్డు తాబేలుగా మారటానికి నలభై ఐదు నుంచి యాభై ఐదు రోజులు పడుతుంది అన్ని రోజులు ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఐదు డిగ్రీలను మించకుండా చూసుకోవటం మత్స్యకారుల బాధ్యత ఒకవేళ ఉష్ణోగ్రత అంతకు మించితే తాబేళ్లలో లింగ మార్పిడి జరుగుతుంది అంటే మగ తాబేళ్ల సంతతి పెరుగుతుంది ఫలితంగా ఆట తాబేళ్లు తక్కువైపోతాయి ఉష్ణోగ్రతను జాగ్రత్తగా చూసుకోవటం కీలక అంశం తిరుపతి ఫోటోగ్రాఫర్ల బృందం జలీల్ కుటుంబం చేసే పనులను మొత్తం చిత్రీకరించింది ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా తాంబేల్ పిల్లలు చేస్తున్నాం ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి ఒక పదిహేను వందల పిల్లలు చేశాము ఆడించి సంవత్సరం సంవత్సరం ఇప్పటికి సంవత్సరానికి ఒక వెయ్యి పిల్లలు ఎగస్ట్ కానీ పెరగతా ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఏడు వేల చిల్లర పిల్లలు దాకా మేము రెడీ చేశాము వదులుతున్నాము సంవత్సరానికి మేము వదిలే పిల్లల వల్ల వదిలే గుడ్లు వల్ల ఆ పిల్లలు పోయి బయట పైన పోయి రివర్స్ మాకు మా యాచరిక కాడనే కొంచెం ఎక్కువ వచ్చేటట్టు మాకు అనిపించుతున్నది ఏడు వేల పద్దెనిమిది గుడ్లు సేకరించాము ఈ ఐదు నెలల్లో నేను నా భార్య ఇద్దరు చేస్తాము పిల్లకాయలతో అందరూ మా కుటుంబ పని తోటి చేస్తాం ఈ పనినే అది నేను వచ్చి రా రాత్రి అంతా రెండు కిలోమీటర్ దాకా నేను పోతా ఆయన వచ్చి నాలుగు కిలోమీటర్ దాకా ఆయన పోతాను 
పోయి వచ్చి కలిసి ఆర్డర్ ఉండి పొద్దున ఇంటికి వచ్చి చేరుకోవాలి అది మన సొంత పని లాగా చేసుకుంటాం బాగా నచ్చింది ఈ పని గుడ్లు ఎత్తుకుని రావడము లేకపోతే నక్కలు తినేస్తాయి కుక్కలు తినేస్తాయి పిల్లలు తినేస్తాయి అందువల్ల మేమేమి చేస్తాం రోజు ఆడ తిరగతా ఉంటాం ఇలా విడతలుగా వచ్చే తాబేళ్లు పెట్టిన గుడ్లను సేకరించటం వాటిని దాదాపు రెండు నెలల పాటు జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవటం ద్వారా గుడ్డు నుంచి చిన్న చిన్న ఆలివ్ రిడ్లేలు బయటకు వస్తాయి తమ పైనున్న బరువైన ఇసుకను దాని చిన్నపాటి మొప్పులతో తీసుకుంటూ తాబేలు బయటికి వచ్చే దృశ్యాలు చాలా మనోహరంగా ఉంటాయి అటవీ శాఖ అధికారులతో కలిసి పిల్ల తాబేళ్లను సముద్రంలోకి వదలటం ఓ రకంగా పండుగ లాంటిదే మహారాష్ట్ర ఒడిశాలో చాలా చోట్ల దీన్నే తాబేళ్ల ఉత్సవంలా నిర్వహిస్తారు మత్స్యకారులు వదిలి చోట నుంచి సముద్రంలోకి అడుగు పెట్టే తాబెళ్లలో మగవి మళ్లీ జీవిత కాలంలో ఒడ్డుకు రావు కాని ఆడ తాబెళ్లు దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత సరిగ్గా అదే ప్రదేశానికి గుడ్లు పెట్టేందుకు తిరిగి రావటం నిజంగా వీటి జీవన శైలిలో ఓ పెద్ద వింత చాలా మంది శాస్త్రజ్ఞులు ఇప్పటికీ ఇదే అంశంపై పరిశోధనలు జరుపుతున్నాయి మనకి అన్ని లివింగ్ క్రియేటర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ పర్పస్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ సేమ్ వే టర్టిల్స్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ దే క్లీన్ అప్ అవర్ ఓషన్స్ అండ్ అవి మన ఓషన్ హెల్త్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ వాటి నంబర్స్ చాలా తగ్గిపోతున్నాయి అండ్ నావ్ దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ టు క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ స్పేస్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అలాంగ్ విత్ ఫిషర్మ్యాన్ దే హెవ్ ఆల్రెడీ జాయిన్ ఫోర్సెస్ అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ బెట్ బై టేకింగ్ దిస్ లోకల్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ అనేది తీసుకొని దే ఆర్ అపాయింటింగ్ ఫ్యూ ఫిషర్మ్యాన్ పీపుల్ దే ఆర్ ఎడ్యుకేటింగ్ దెమ్ అండ్ making them as gods for these turtles taabelu pillalu avi chusina mottamadati pranthanni ennellaina gurtu pettukogalavu enni vela kilometerlu prayanam chesina avi puttina chotunni maatram marchipovata ila ila ante taabellaku ayaskanta kshetranni grahinche shakti undantunnaru parishodhakulu avi puttina chotuni ee sanketala aadharangane gurtu pettukuntayani chebutunnaru actually december nunchi start avutundi laying anedi ఈ డిసెంబర్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ మార్చ్ ఏప్రిల్ ఎండింగ్ వరకు మనకి లే చేసి హ్యాచింగ్ జరుగుతుంది ఈ హ్యాచింగ్ జరిగే టైంలో ఈ రిక్రూటెడ్ ఫ్యామిలీస్ ఎవరైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దే ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ఎగ్స్ విచ్ ఆర్ లేట్ బై ద టైటిల్స్ ఈ చేసిన తర్వాత ఏమంటే ప్రతిరోజు అరౌండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా మనకి ఎగ్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ చేసేటప్పుడు ఏమంటే దే విల్ కలెక్ట్ అండ్ ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ హ్యాచ్ అయిన ఈ చిక్స్ని ఫస్ట్ దే విల్ ప్రొటెక్ట్ ఫర్ వన్ డే వన్ డే తర్వాత దే విల్ టేక్ ద చిక్స్ టు ద ఓషన్ అయితే సంతానోత్పత్తి కోసం వచ్చే తాబేళ్లకు ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి కార్యక్రమాల పేరుతో తీర ప్రాంతాలను ఆక్రమించటం రాళ్లు వేయటం ఇవి గుడ్లను పెట్టేందుకు వచ్చే నెలల్లో చేపల వేటకు వెళ్లటం తద్వారా వలల్లో చిక్కుకొని తాబేళ్లు మృతి చెందుతున్నాయి ప్రత్యేకించి మత్స్యకారులు వాడే టేకు వలల్లో చిక్కుకొని ఎన్నో తాబేళ్లు కన్ను మూస్తున్నాయి ప్లాస్టిక్ కూడా తాబేళ్ల మనుగడను ప్రమాదంలోకి నడుతోంది తాబేళ్లు ఎంతో ఇష్టమైన ఆహారంగా భావించే జల్లీ ఫిష్ ల తరహాలోనే ప్లాస్టిక్ ముక్కలు కనిపిస్తుండటం వల్ల వాటినే ఆహారంగా తీసుకుని తాబేళ్లు మృత్యువాత పడుతున్నాయి ఆడ తాబేళ్లు సంతానోత్పత్తి చేసుకునేందుకు వచ్చే సీజన్ లో మరబొట్ల చక్రాలకు చిక్కుకొని ప్రాణాలు వదులుతున్నాయి ఈ సమస్యలన్నింటినీ తెలియజేస్తూనే జలీల్ కుటుంబం తాబేళ్ల సంరక్షణలో ఎలా ఆదర్శంగా నిలుస్తోందో డాక్యుమెంట్ రూపంలో అందరికీ అందించాలని చూస్తున్నారు ఈ ఫోటోగ్రాఫర్లు ఎందుకు అంటే చనిపోయింది చాలా వరకు ఫిషింగ్ నెట్స్ లో ఇరుక్కొని చనిపోతాయి అండ్ మోస్ట్లీ ఏంటంటే మన ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ వల్ల సో అందుకని వాటిని కన్జర్వ్ చేయాలని చెప్పి చాలా మంది ట్రై చేస్తున్నారు సో దాని మీద కూడా ఇంకా అవేర్నెస్ రాలేదు అని చెప్పి మేము దానిపైన అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పి ఈ డాక్యుమెంటరీ అనేది తీసామన్నమాట ఇలాంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మనిషి మనిషే ఒకరికొకరు సాయం చేసుకోవడానికి భయపడుతున్న టైంలో ఒక వేరే స్పీషీస్ని మనం కాపాడాలి అని చెప్పి ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో అందుకని చెప్పి వాళ్ళని కవర్ చేసి హైలైట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ట్రై చేసామన్నమాట ఈ సీజన్ లో ఇప్పటి వరకు ఒక నవాబుపేట సముద్ర తీర ప్రాంతంలోనే పదహారు వేల ఐదు వందల గుడ్లు సంరక్షించి పిల్లలను సముద్రంలోకి విడిచిపెట్టారు ఇంత చేసిన వంద గుడ్లలో పూర్తి జీవిత కాలం బతికేది వాటిలో ఒక్కటి మాత్రమే మనుషుల కంటే దీర్ఘమైన ఆయుషు ఉన్న తాబెళ్ల కోసం హేచరీల్లో జరుగుతున్న సంరక్షణ చర్యలు పగలు రాత్రి తేడా లేకుండా వారు పడుతున్న శ్రమను అర్థం చేసుకుని ప్రజలు ప్లాస్టిక్ వినియోగం తగ్గించాలని ఫోటోగ్రాఫర్ల బృందం కోరుతోంది మనిషితో పాటు ఈ ప్రకృతిలో జీవ వైవిధ్యం సమతుల్యత ఎంత అవసరమో చాటి చెప్పేలా ఆలివ్ రిడ్లే తాబెళ్లపై డాక్యుమెంటరీ రూపొందించి అవగాహన కల్పిస్త